ஒரு நல்ல ஒரு அரிய சித்திர கண்காட்சி அதை திறந்து வைப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த சென்னையை மையமாக வைத்து ரேவோ பெயிண்டர்ஸ் ரெசிடென்சி அதனுடைய திரு ராஜா மகேஷ் அவர்கள் ஏற்பாட்டில் பதினாறு கலைஞர்கள் ஓவியர்கள் தாமரையை மையமாக வைத்து அதை பல்வேறு கண்ணோட்டத்தில் பல்வேறு கோணத்தில் மிக சிறப்பான முறையில் அவர்கள் வரைந்திருக்கிறார்கள் நூற்றி இருபத்தைந்து படங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன நூற்றி இருபத்தைந்து கோடி மக்களுக்காக ஒரு கோடி மக்களுக்கு ஒரு தாமரை என்ற பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த பதினாறு கலைஞர்களையும் நான் பாராட்டுகின்றேன் அதில் குறிப்பாக மிக இளம் வயது கலைஞர் ராதா எதிர்காலத்தில் சிறந்த புகழ்பெற்ற கலைஞராக வர இருப்பவர் ஆக அடுத்த தலைமுறையிலும் ஓவியர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என் நம்பிக்கை தருகிறது இங்கே காரணத்தினால அவ்வளோ சிறப்பாக நான் பாராட்டுகின்றேன் நல்ல ஒரு ஏற்பாடு இப்போதெல்லாம் புதிய தொழில் நுணுக்கங்கள் எல்லாம் வந்த பிறகு மனிதனுக்கு இயற்கையாக இருக்கின்ற இது போன்ற கலை உணர்வு அதற்கான முக்கியத்துவம் குறைந்து வருவதாக தோன்றினாலும் கூட திறமை வாய்ந்த கலைஞர்களுக்கு இந்த தேசத்தில் எப்போதுமே மதிப்பு மரியாதை இருக்கத்தான் செய்யும் என்பதை இந்த கண்காட்சியை நிரூபித்திருக்கிறது பாரத நாடு என்பது ஓவியக்கலையில் முதன் முதலாக ஓவியக்கலையில் கரை கண்டவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த சிறந்த ஓவியங்கள் மாத்திரமல்ல அதில் தயாரிப்பதற்காக பயன்படுத்த பச்சிலை தயார் வைத்து தயார்படுத்த வர்ணங்கள் இன்றைக்கும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஆன பிறகு கூட அழியாமல் பல ஆலயங்களில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன சமீபத்திய பெயிண்ட்டுகள் போல் அல்லாமல் அதுபோல் ஓவியக்கலை சிறந்திருந்தோம் வர்ணக்கலவையில் சிறந்திருந்தோம் அதெல்லாம் இன்றமும் தொடர்கிறது என்றும் தொடரும் என்பதற்கு இந்த கண்காட்சி நிறுவனமாக இருக்கிறது என்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த வழக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் வணக்கம் நான் ஓவியர் ராஜா மகேஷ் பேசுகிறேன் இந்த ஓவிய கண்காட்சி வந்து ரைசிங் லோட்டஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு பெயர் வச்சுருக்கோம் என்னென்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு லோட்டஸ் பதினாறு ஓவியர்கள் சேர்ந்து இந்த கண்காட்சியை நடத்துகிறோம் இதோடய நோக்கம் என்னென்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி இந்தியர்களுக்காக நூற்றி இருபத்தஞ்சு லோட்டஸ் அப்படின்ற இதில் தான் இது பண்ணோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய விருது பெற்ற ஓவியர்கள் பங்கு பெறுறாங்க அது ரொம்ப சீனியர்ஸ் அவங்களாம் அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணணும் நான் அவங்க வந்துட்டு ஒரு டூ மந்த்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கேம்ப் ஒன்று பண்ணோம் அந்த கேம்பில் வந்து பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது அப்போது வந்து என்னோடய அந்த கேம்புக்கு பேர் வந்து ரைசிங் லோட்டஸ் கேம்ப் ஆர்ட் கேம்னு வச்சுருந்தோம் அதை பார்த்துட்டு எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தப்ப நான் சொன்னால் எல்லோரும் சேர்ந்து லோட்டஸ் பண்ணலாமான ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க ஏன்னா எல் எல்லோரும் வந்துட்டு அவங்கவுங்களுடைய கற்பனையை அவங்கவுங்க ஓவியம் தீட்டுவாங்க இந்த கண்காட்சியில் என்ன சிறப்புனா எல்லா ஓவியர்களுமே லோட்டஸை தான் வந்து வர முடியும் நாங்கள் இது ஆக்சுவலாக பண்ணும்போது பத்து லோட்டஸ் பண்ணுறோம் ஓகே என்று தான் பண்ணோம் ஆனால் பண்ணும்போதும் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இந்த ஓவியங்கள்லாம் வேறு இடத்துக்கு போயிடுச்சு இப்போ நாங்களே வந்து எங்களோடய ட்ராவலோட அடுத்த கட்டமான இடத்துக்கு போயிருக்கோம் லோட்டஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி மனிதர்கள் வந்துட்டு இந்த பஞ்சபூதத்தால் ஆனவர்களோ அதுமாரி லோட்டஸும் நீர் நிலம் காற்று 
நெருப்பு எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி சேம் லோட்டஸ் கருப்பு அதனால தான் நெருங்கிய அந்த நம்மளோட எல்லா விஷயங்களையும் தொடர்பு இருக்கு நம்ம இந்து மத காட்ஸ் அதுலலாம் இருக்கிறத தாண்டி நம்மளோட நாட்டோட தேசிய மலர் அதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு பெரிய உலக லெவலில் பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது லோட்டஸில் இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ரெண்டு மாதமாக எல்லோரும் பண்ணலாம் அதில் என்னென்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் நான் பண்ணுவோம் நான் பண்ணுவேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நான் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இந்த டைமிங் இந்த ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மாத காலத்தில் இந்த ஓவியத்தில் வந்து சென்னையில் வந்துட்டு ஓவியர் விஸ்வம் ராமன் அப்புறம் இது மனோகர் அதேமாரி சேலத்தில் வந்து ரகுநாதன் மையப்பன் டெல்லியில் வந்து சிவபாலன் இங்கே வந்து இளையராஜா குமார் அப்புறம் ரமேஷ் ஆச்சாரியா இப்படி இப்போது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு ஒருத்தவங்க ராதா அடுத்த என்னோட பெயிண்டிங் அதேமாரி நிறைய பேர் இதில் பதினாறு பேர் அதில் வந்து வெளியூரில் டெல்லியில் இருக்கிறவங்க சேலத்தில் இருக்கிறவங்க கும்பகோணத்தில் இருக்கிறவங்க சென்னையில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ரொமோஷன்றது ஆக்சுவலாக வந்து லோட்டஸ் வந்து எல்லோரும் வச்சுக்கணுன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு வரவேற்பு இருக்கும் இந்த கண்காட்சியை தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்து டெல்லியில் பாம்பேயில் அப்படி பண்ணணுன்னு இருக்கோம் ஏன்னா இந்த குரு இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அப்படியே ஒரு பெரிய ட்ராவல் பண்ணணும் அந்த ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு சரியான இது வழின்னு தோணுது எனக்கு அதனால் இதை அப்படி தொடர்ந்து போவோம் நாங்கள் இதை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் நடத்துனதுக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் காடுக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்னோடய சேர்ந்து பணியாற்றிய என்னோடய தோழர்கள் உங்களுக்குலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் என் பேர் ராமன் நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு நான் சென்னை ஓவிய கல்லூரியில் ஆசிரியராக வந்து ஓவியப்பட்டிருக்கேன் இந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்கள் ராஜ் மகேஷ் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாங்க அது நூற்றி இருபத்தஞ்சி பெயிண்டிங்கில் எனக்கு எந்த ஒரு ஆறு பெயிண்டிங் இருக்குது தாமரை வந்து லைஃப்பில் எப்படி வாழ்க்கைக்கு நமக்கு பயன்படுதுன்னு அதை வச்சு நான் நான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது மியூரல் பெயிண்டிங் மாதிரியும் இருக்கும் தாமரையும் இருக்கும் அது ஒரு அது வாழ்க்கைக்கு பயன்படுற சாய சாயலாகவே நான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது சந்தர்ப்பத்துக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்ள இப்போ வணக்கம் நான் ஓவியர் மெய்யப்பன் நான் சேலத்துலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ராஜா மகேஷ் வந்து இந்த மாதிரி லோட்டஸ்ஸு ஒரு பதினாறு பேர் ஆர்டிஸ்ட் பண்ண நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் தான் நம்மளோட சப்ஜெக்ட்டு ஆனால் இந்த ஒர்க்கு பண்ணும்போது நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நார்மலாகவே ஒரு லோட்டஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஹாப்பியாகவே இருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அவர் ராஜா மகேஷ் அவர் தான் இந்த கான்செப்ட் சொன்னார் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நம்ம வந்து லோட்டஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அளவுக்கு ஒரு இப்போ டென் டென் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ண சொன்னாங்க புது அனுபவம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு என் பேர் ஜெயராமன் ஓவியர் கும்பகோணம் சென்னை கலைக்கல்லூரியில் பெயிண்டுவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பெயிண்டு நான் வெளிமாநிலத்தில் பணிபுரிகிறேன் கலந்து கொண்ட பதினாறு ஓவியர்களும் அவர்கள் அவர்கள் பாணியில் ரொம்ப சிறப்பாக தனித்தன்மையோடு பண்ணியிருக்கிறார்கள் இதில் நானும் என்னுடைய பணி செய்திருக்கிறேன் இது வந்து தத்ரூவத்தை தாண்டி அது கப்பற்பட்ட ஒரு சிம்பாலிக்னு சொல்லப்பட்டும் இப்போ வந்து சிவகங்கம் என்றாலே அது அதில் பின்னணியில் எதுவும் ஆயிரக்கணக்கான கருத்துக்கள் உள்ளது ஆனால் அந்த லிங்கத்தை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு உருவத்தில் காட்டுகிறார்கள் அதே போல தாமரை என்பது அது எது எதையோ குறிக்கும் எத்தனையோ விஷயங்களை சொல்லும் அதுதான் தாமரை நான் சாதாரணமாக ஒரு எளிமை தோற்றத்தோடு இந்த வைப்ரண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் என்னுடைய படிப்பினுடைய ஒரு சிறப்பு